Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la cronaca dalla Valcuvia. Per la prima volta Cuvio e Cuveglio hanno festeggiato il carnevale insieme. Vediamo come è andata questa storica giornata di festa. Speriamo non sia vero l'antico adagio a Carnevale ogni scherzo vale se quest'anno i comuni di Cuvio e Cuveglio, da sempre vicini e rivali al centro della Valcuvia, hanno deciso di festeggiare per la prima volta assieme il Carnevale. Un'occasione storica che dimostra che finalmente è passato il tempo dei campanilismi e dei piccoli problemi di parrocchia e che ci si può unire per cominciare a creare qualcosa anche tra comunità con uno spiccato senso di identità. Sarà questo un Carnevale che passerà alla storia, come ci ha detto Giorgio Roncari, apprezzato storico della comunità di Cuvio. La Cuvia Cuvedi insieme per il Carnevale. Sì, in effetti è un'occasione direi eccezionale perché trovare Cuvio Cuveglio che storicamente sono sempre stati campanilisti fino, fino, fino al sangue direi, trovare uniti per fare Carnevale non è, non è una cosa da ridere. Quando i comuni sono stati uniti avevano fatto un Carnevale dove ognuno aveva portato il proprio carro. Con il, che rappresentava il comune perché c'era molta 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 rabbia da parte di tutti adesso vedo che, che la gente si diverte e forse è meglio adesso il carnevale sostituisce per un giorno alle autorità ufficiali altri personaggi per dimostrare il ribaltamento della realtà e dell'ordine i protagonisti in maschera dell'autorità stanno per un giorno in mezzo ai cittadini in maschera in una grande festa che rende tutti migliori secondo il carnevalesco sindaco di Cuveglio Diciamo che in linea di massima il carnevale sono un po' migliori, anche perché riescono a sfogare le loro tensioni, le loro cose, allora si sorride un po' tutti, mentre durante il resto dell'anno forse ci sono più critiche che, che allegria. Come sta andando la collaborazione con Cuvio oggi? Ma è, diciamo che è partita da questo momento e siamo veramente contenti per il fatto che eh, dove il mondo si sta dividendo sempre di più, noi due paesi siamo riusciti a, a integrarci l'uno con l'altro e vediamo il risultato con tutta questa gente e questa manifestazione. Ma come mai questa rivalità che dura da così tanto è caduta proprio oggi? Ma diciamo che la rivalità non è tanto nei giovani di adesso quanto nelle persone, nelle persone anziane, il campanilismo, poi perché una volta il comune di Coveglio non esisteva, c'era solo il comune di Cuvio, e quindi quando c'è stata la scissione tra Cuvio che ha dovuto mollare il resto eh, c'è stato un po' di campanilismo però penso che adesso nei giovani non esiste più però può chiedere al mio, al mio amico sindaco di Cuvio che le darà una risposta Il carro migliore secondo il sindaco di Cuvio? Ma per me sono, sono tutti belli penso cioè, quello più particolare forse quello della Ferrari col movimento e tutto quanto però Bisogna guardare con un occhio di riguardo tutti quanti perché il tempo ci vuole tanto tempo e penso che siano tutti belli, anche quelli più piccoli, quelli più grossi, comunque sono tutti belli. Allora, l'abbiamo chiesto a tutti, questa riunione sa di miracoloso, ma è Cuvio o Cuveglia ad aver fatto un passo indietro? No, 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 passi indietro non ce ne sono, anzi sono passi avanti sia di una proloca che di quell'altra perché ci sembrava giusto unire le due forze per fare un carnevale un po' particolare, cioè un, visto che è anche il primo che sia il più bello di tutti. Ecco, rispetto agli altri anni più o meno gente, come sta andando? Ah no, gente ce n'è tanta rispetto agli altri anni, però sai, eh, solo a Cuveglio magari ce n'era meno, però qua con Cuveglio e Cuvio mi sembra che di gente ce ne sia parecchia. Ecco, il suo mandato scade domani, cosa c'è nell'agenda politica del sindaco? No, il mio è già scaduto in partenza, perché... Io poi sono, sono di Cuvio ma abito a Cuveglio, perciò sono abbastanza infiltrato. <ride> 